Hello friends, we are in the video of TNBSC General English Path B. We are going to talk about the figure of speech. Now, we are going to talk about the apology poem. We are going to talk about the apology poem. We are going to talk about the 9th standard term 2 book. We are going to talk about the apology poem. The apology poem is full of the apology poem. Over line by line. Just read it. In the apology poem, I read it. Ralph Waldo Emerson. In the apology poem, there are three figures of speech. There are alliteration, personification, rhyming scheme and rhyming words. First, alliteration. Alliteration, I have told you in the first videos. I am telling you in the first videos. Alliteration occurs when a series of words in a row have the same first consonant sound. First consonant sound is the same as the alliteration words. Line 2 is the same as the poem. Line 2 is the same as the poem. That I walk alone in grow and glean. That is grow and glean. And the two words are alliteration words. Next is the same as line 3 is go and god. Line 6 is beside brook. Line 10 la, for flowers. Line 14 la, figured flowers. Line 16 la, but birds bubbles. Apro line 17 la, from field. Okay va. Next personification paranga. Personification is a figure of speech where human qualities are given to animals, objects or ideas. That is, human or all qualities are given to animals, objects or ideas. All qualities are given to animals, objects or ideas are given to animals. That is personification. For example, paranga. Each cloud that floated in the sky writes a letter in my book. That is, here is the cloud in one and the author one the other solid power up to now truth from the God 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 will solve over truth to you to lead a party at the mansion look at the truth when the yellow to go for it the opening of the body don't solid power at the left each cloud one the and the compare after one the other solid partner truth from the God and the cloud when the sky of floor tighter go at the one the or a letter I don't அது வந்து கடவுளுக்கு எழுதுகிற மெசேஜை சொல்லியிருப்பார் அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து எழுதுறதுனால அது வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம எதுக்கு சொல்லுவோம் எழுதுறது எல்லாமே ஹியூமனோட குவாலிட்டி அதனால் அந்த க்ளவுடு எழுதுனது மாதிரி இங்கே சொல்லியிருக்கிறது தான் பர்சானிஃபிகேஷன் அப்புறம் பாருங்கள் ஃபார் த ஐடியல் ஃப்ளவர்ஸ் ஐ பாட் எவ்ரி ஆஸ்டர் இன் மை ஹேண்ட் அதாவது ஐடியல் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னா சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிற பூக்கள் அதாவது லேசினஸ் ஒரு ஃப்ளவர் வந்து லேசியாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து லேசினஸ் வந்து ஒரு மென்னோட அதாவது ஹியூமனோட குவாலிட்டி அது வந்து ஃப்ளவருக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறதுனால இது வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் அப்புறம் பாருங்கள் எவ்ரி ஆஸ்டர் இன் மை ஹேண்ட் கோஸ் ஹோம் லோடட் வித் த தாட் அதாவது ஆஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ளவர் தான் அது வந்து ட்ரூத்தை கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் அந்த ஆஸ்டர் வந்து வீட்டுக்கு போகிறது கோஸ் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த ஃப்ளவர் வந்து வீட்டுக்கு போகிறதா சொல்லியிருக்கிறதும் வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் தான் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பட் பேட்ஸ் டெல் இட் இன் த பவர்ஸ் அதாவது பேட்ஸ்ங்கிறது வந்து இங்கே ஹானஸ்டியை சொல்லியிருப்பார் அது வந்து ட்ரூத்தை சொல்கிறது மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பேர்ட்ஸ் வந்து யாருக்கும் பயப்படாது அதனால் அது வந்து எப்போவுமே கத்திட்டுருக்கிறதுனால அது வந்து ட்ரூத்தை மட்டுமே பேசும் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஆத்தர் சொல்லியிருப்பார் பேர்ட்ஸ் இங்கே பேசுகிறது மாதிரி சொன்னதுனால அது பர்சானிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹோம் வேர்ட் பாட் த ஆக்ஷன் ஸ்ட்ராங் அதாவது இங்கே வந்து ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அது இது காலை அது வந்து திரும்பி வரும்போது வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த ஆக்ஷன் வந்து ரிவார்ட்ஸோடு திரும்பி வரும் அப்படின்னா சொல்லியிருப்பார் ஆத்தர் 
அந்த அந்த இது வந்து வீட்டுக்கு திரும்பி வர்றது அப்படின்றது ஒரு ஹியூமனோட குவாலிட்டி அது அதுவும் வந்து இங்கே ஆக்சன் கூட கம்பேர் பண்ணி சொன்னதுனால இந்த லைனும் பர்சானிஃபிகேஷன் ஆகிடுச்சு ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரைமிங் ஸ்கீம் இந்த பொயத்தில் அவர் வந்து ஏபி ஏஹபி ரைமிங் ஸ்கீம் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அதாவது ரைமிங் ஸ்கீம்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஏ ரைமிங் ஸ்கீம் இஸ் அ பேட்டர்ன் ஆஃப் ரைம்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஈச் லைன் ஆஃப் அ பொயம் ஆர் சாங் அதாவது ஒரு பொயமில் வந்து ரைமிங்காக முடிகிற மாதிரி ஆத்தர் ஆத்தரே வந்து அதாவது பொயட்டே வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது தான் ரைமிங் ஸ்கீம் இங்கே ரூடு க்ளீன் உட்டு மென் இது ஏபி ஏபி ஸ்கீமில் இருக்குது ரூடு உட்டு அதை ரெண்டும் ஏ ஏங்கிற மாதிரி எடுத்திருக்காங்க க்ளீன் மென் வந்து பீன் எடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் என்னென்ன ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரூட் உட் க்ளீன் மென் ஐ ஸ்கை ப்ரோக் புக் பேண்ட் ஹேண்ட் ப்ராட் தாட் மிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி ஃப்ளவர்ஸ் பவர்ஸ் ஃபீல்டு ஈல்டு ஸ்ட்ராங் சாங் அவ்வளோதான் இந்த பொயமில் இருக்கிற எல்லா ரைமிங் வேர்ட்ஸும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பி கிளாட் யுவர் நோஸ் இஸ் ஆன் யுவர் ஃபேஸ் பொயமில் இருக்கிற எல்லா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சையும் பற்றி சொல்கிறேன் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் கிளிக் த பெல் பட்டன் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் தேங்க்யூ